ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി വ്ളോഗ് ആപ്പിലൂടെയോ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മറുപടിയായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മടി ചമ്മൽ നാണം പിന്നെ ഇൻട്രോവേർട്ട് നേച്ചർ ഇതിനെന്താ പരിഹാരം എനിക്ക് ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു മടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗം നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചമ്മലാണ് നാണമാണ് പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ നാണമാണ് ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ നാണമാണ് സ്ത്രീകളുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ നാണമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ആളുകൾ നിൽക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാൻ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാൻ എന്തോ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അത്തരം ഇഷ്യൂസ് കുറേ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇൻട്രോവേർട്ട് നേച്ചർ കൊണ്ടാണ് പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യോ ഫോബിയ അതൊരു സാമൂഹ്യ ഭയമായി മാറുന്നു അതിന് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാവുന്ന ഒരു പത്ത് ടെക്നിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ കമ്പയർ വിത്ത് അതേഴ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ ആരെ നോക്കിക്കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേരെ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ സർക്കിളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നാല് പേര് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹ്യൂമറാണ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കും ചിരിക്കും ഭയങ്കര കളിയൊക്കെയാണ് എന്നെ അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നലാണ് അവിടെ വരിക കാരണം എനിക്ക് അത്രയും എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവൻ കണ്ടില്ല അവൻ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ടാവും നല്ല തമാശ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എപ്പോഴും പിടച്ച് കളിക്കുകയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും മിണ്ടും എല്ലാവരോടും അങ്ങോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എനിക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും ആ കമ്പാരിസൺ ആവശ്യമില്ല ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അത്ര പോലും എക്സ്ട്രോവേർട്ട് അല്ലാത്ത ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടായ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ലോകത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അവൻ അവൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവൊന്ന് വേറെ ആയിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ടീമിൽ ഒരുത്തൻ വെറുതെ കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞ് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവനേക്കാളൊക്കെ നിലവാരത്തിൽ ഒരു സീരിയസ് ആയ ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കായിരിക്കും പറ്റുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ കോർ ഏരിയ കണ്ടെത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തതും ഇതേപോലുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതോ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രോഗം എച്ച് ഐ വി അല്ല എ ഇ വി ആണെന്ന് അപ്പം ഞാനത് കൗതുകത്തോടെ വായിച്ചു എച്ച് ഐ വിക്ക് പകരം എ ഇ വി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അത്ര ശരിക്കും എച്ച് ഐ വിയേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ഡിസീസ് ഒരു പക്ഷേ അത് ശരിയായിരിക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കില്ല അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും സാധനം തൂക്കി വരുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണോ സലാം പറയണോ പിന്നെ ചിരിക്കണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എവിടെയും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് അതൊരു നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു ആയിരമോ പതിനായിരമോ ആളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ നോക്കുന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളും ഞാനും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നോക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല അതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ നടത്തം അവരുടെ സംസാരം അവരുടെ സംസാര രീതി ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ചും ആരും നോക്കൂല എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവ
അതുപോലെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കമ്പയർ ചെയ്യരുത് എന്ന് അതേ സമയത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരെന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ആവുന്നു അവരെന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യനാവുന്നു അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും മിമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചെറിയ ചെറിയ തമാശകൾ പറയുന്നു അവർക്ക് അവരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ തമാശ പറയണം അങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് ഇടപെടാൻ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മിമിക്ക് ചെയ്യുക മിമിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഇനി അധികമൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു സുഹൃത്ത് വേണം അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുറേ കൗൺസിലിംഗ് കേസുകൾ വരുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും അവർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് സാഗോദം കേട്ടുകൊടുക്കുക നല്ല ലിസണറായിട്ട് ആണോ ഓ അങ്ങനെ അല്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയാം അവർക്ക് നല്ലൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയാം ആണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃഷി വൃത്തി നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്യാമറയെ കുറിച്ച് മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താണോ അറിയുന്നത് ആ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആണ് അത് ശരി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നല്ലൊരു ലിസണർ ആവുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ലിസണർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മിമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ വളരെ ഹുഷാറായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൈയ്യൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻട്രോബേട്ടനായിട്ട് അവരെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് കേൾക്കാൻ സാഗൂതം ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിഷയം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുക എനിക്കൊരു വിഷയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ബൈ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പുറത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർ പറയുന്നത് വീട്ടിലൊട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾക്ക് എവിടെയും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ആ സാഹചര്യം നോക്കണം അല്ലാതെ എവിടെയാണ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടത്തെണ്ണയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൂന്നാല് യുവാക്കൾ ഇരുന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവയസ്കരെ ഇരുന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കഥകൾ പറയുകയാണ് മോഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപെടുക എന്നിട്ട് അത് ഓ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഇനി അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തെ ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സംസാരിക്കാം സോ അവസരം കിട്ടിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അതിന് യൂത്തിനോടാണെങ്കിൽ യൂത്തിനോട് കുട്ടികളോടാണ് കുട്ടികളോട് പിന്നെ വയസ്സന്മാരോടാണ് വയസ്സന്മാരോട് ആരോടാണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സംസാരിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വാ തുറന്നു വരില്ല സംസാരിക്കാൻ കിട്ടില്ല അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ലജ്ജ നാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീയാണ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ എന്നോ അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാനില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നീയാണ് എന്ന് പറയും ഐ ഞാനില്ല സാർ ഞാൻ എന്നോട് ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത പാട്ട് പാടേണ്ടത് നീയാണെന്ന് പറയും ഐ സാർ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന രീതിയുണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക വിജയ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയേ വേണ്ട ഈ ഇൻട്രോവേർട്ട് നേച്ചറുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയ ഭീതിയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ തോറ്റുപോകും പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കും എന്നുള്ള തോന്നലാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ ആളുകളും തോറ്റിട്ട് മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആണെങ്കിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആണെങ്കിലും കിട്ടിയത് അപ്പം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക
ഇങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നോളജ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കുള്ളൂ അത് ഒരാളെയോ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാജിക് അറിയാം ഉദാഹരണം പറയാം മാജിക് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാജിക് ട്രിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ട്രിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അല്ല നമുക്ക് എന്താണോ അറിയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ മുഴുവൻ കേട്ടു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നാല് ആൾ കൂടുന്നിടത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നേർവസ് ആകും ആ കൂടെ ഇങ്ങനെ വിറയൽ തുടങ്ങും മുട്ട് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടൂല വായിൽ വെള്ളം പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വേദിയിലേക്ക് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാഹചര്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നല്ല ഡീപ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ച് വിടുക ആ സമയത്ത് ശരീരം മൊത്തം ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ ലൂസാക്കുക മുഴുവൻ മസിലുകൾ ലൂസാക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ച് വിടുക എന്നിട്ട് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്താണ് സാഹചര്യം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇത് തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനാവശ്യ ചിന്തയും പാടില്ല ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുന്നു മസിൽ ടൈറ്റാക്കുന്നു മസിൽ വളരെ ലൂസാക്കുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിലിടപെടുന്നു അത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആങ്ഷൈറ്റി സോഷ്യൽ ആങ്ഷൈറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല വീടുകളും പറഞ്ഞാണ് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെങ്കിലും നോക്കി സംസാരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉള്ള ആളുകൾ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് അതേപോലെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് പറയാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലോ അത് നീ ചെയ്യോ നോ അത് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നോ 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 എന്ന ശീലമുള്ള ആളുകളാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത് എല്ലാറ്റിനും എസ് പറയാം എല്ലാറ്റിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പറയേണ്ടതിന് മാത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എസ് പറയാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് എം ടി ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സർവീസുകൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സൈക്കോളജി സംശയങ്ങൾക്കും തീർക്കാവുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അതിനകത്ത് ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ വീഡിയോകൾ അതിനകത്ത് ലഭിക്കും കുറേ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും കരിയർ ഗൈഡുകളും ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫുൾ ഫ്രീ സർവീസാണ് അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് നിർത്തുന്നു സ്നേ